ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி இன் தமிழ் நான் டாக்டர் ஜித்தேந்திரா இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஒரு இன்டர்வியூக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம சப்ஜெக்ட் என்ன படிக்கணும் இல்லை வந்து எந்தெந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறத விட ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகணுன்ற முடிவு எடுத்துகிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கணும் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள பேச போகிறது தான் இந்த வீடியோ ஏன் ஸ்கில்ஸ் முக்கியம் இல்லைங்களா ஏன் எக்ஸ்பர்டைஸ் முக்கியம் இல்லைங்களா அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுமோ இந்த விஷயம் அதே அளவுக்கு உங்களுடைய இன்டர்வியூவஸ்க்கும் தெரியும் அது என்ன விஷயம்னா ஸ்கூல்ஸோ காலேஜஸோ இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான கேண்டிடேட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு உண்மை இதுதான் அங்கே நிதர்சனமான உண்மை இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஸ்கூல்ஸோ காலேஜஸோ ஒரு வேலை இடத்திற்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தரது கிடையாது ஸோ இது தெரிஞ்சுட்டதுனால அவங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அது எந்த அளவுக்கும் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அது எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதுலாம் ஒரு லெவலுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கும் மேலே இன்னும் பல விஷயங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இல்லை இடத்துல ஒரு வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் பொழுதோ அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் அந்த நபர்களோட ஆட்டிடியூடு தான் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா என்ன ஆட்டிடியூடு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் ஒரு சில ஆட்டிடியூட்ஸை அவங்க கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஆட்டிடியூட் இது தான் ஓப்பன்னஸ் டு லேர்ன் இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா நம்ம ஸ்கூல்லையோ காலேஜஸ்லேயோ நம்மளை இண்டஸ்ட்ரிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுற மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள உங்களுக்கு கற்றுத்தரணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அப்படி கற்றுத்தரணும்னு யோசிக்கும் பொழுது ஆ இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே படிச்சிட்டேன் இதெல்லாம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை ஏற்கனவே எவ்வளவோ படிச்சிட்டேன் இதில் வேறு இன்னொன்று வேறு படிக்கணுமா அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லாட்டா புது விஷயத்தை கற்றுக்கணும்ல அப்போ தான் லைஃப்பில் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியல இப்படின்ற ஆட்டிடியூட் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க இந்த மூணாவது ஆட்டிடியூடு தான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எவர் சேஞ்சிங் வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னு பொழுது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஆறு மாதமும் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை நீங்கள் புதுப்பிச்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட டோட்டலாக மாற்ற வேண்டிய நிலைமையும் இருக்குது இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ முதல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆட்டிடியூட் என்னென்னா ஓப்பன்னஸ் டு லேர்ன் செகண்ட் ஆட்டிடியூட் கோஆப்ரேட் அண்ட் ஒர்க் வித் டீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ஒரே ஆள் தான் என்னை வச்சு தான் இந்த கம்பெனியே இருக்குது நான் சொல்கிறது தான் இந்த இடத்துல நடக்கணும் எப்படின்னு யோசிக்கிற ஆளாக நீங்கள் நானும் இந்த கம்பெனியில் ஒரு நபர் என்ன மாதிரி இந்த கம்பெனியில் இன்னும் நிறைய முக்கியமான நபர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த கம்பெனி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் தான் இந்த கம்பெனிக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஸோ அதனால் நான் எல்லார் கூடயும் கோஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஏன் வேலை என்னவோ அதை நான் செய்வேன் அட் த சேம் டைம் மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படும் போது அவங்க கூட நான் கோஆப்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்றத கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் இது ஏன் வேலை இது நான் செஞ்சால் போதும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா மற்றவங்க செய்கிற தப்பு உங்கள் கண்ணுக்கு தப்பாக மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும் கடைசியாக என் ப்ராடக்ட் தப்பான ப்ராடக்டாக வந்து விழும் ஸோ எண்டு ப்ராடக்டோடைய குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காகவும் ஹோல் கம்பெனியில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்ஃபியர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த ஒரு ஆட்டிடியூடை ரொம்ப பர்டிகுலராக எதிர்பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி இருக்க இன்டர்வியூவர்ஸ் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு கம்பெனியில் எல்லாருமே மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு அவங்கவுங்க வேலையை பட்டு பார்த்துட்டு இருக்க இடத்துல நீங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்களா இல்லை எல்லாரும் பற்றியும் அக்கறை பட்டுக்கிட்டு ஒருத்தரும் இன்னொருத்தரும் நண்பாக பழகிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுவீங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி கம்பெனிஸு இந்த ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூடுக்கு ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ரிலையபிலிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிலையபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு வேலையை கொடுத்துட்றேன்னு வச்சுப்போமே வேலையை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் போய்ட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க திருப்பி என் வந்து கேட்குறீங்க திருப்பியும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் திருப்பியும் போகிறீங்க ஒரு பத்து நாள் ஆகுது இருபது நாள் ஆகுது
இதனால் இந்த உலகம் இப்படியே தான் இருக்க போகுதுன்றது யாருக்குமே சொல்ல முடியாது அப்படின்றதுனால கம்பெனிஸ் கண்டினியூஸாக எவால்வ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நிறைய சிஸ்டம்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சிஸ்டம்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் உங்களால் அதில் தாண்டி ஜெயிக்க முடியுதா அந்த சிஸ்டம்ஸுக்கும் உங்களால் அடாப்ட் பண்ண முடியுதா கஸ்டமரோட டிமாண்ட்ஸுக்காகவும் இந்த உலகத்தோட டிமாண்ட்ஸுக்காகவும் உங்களையும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரீ இன்வெண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்படி பண்ண முடிஞ்சால் மட்டுமே தான் உங்களை அவங்க ஒரு ப்ராபபிள் கேண்டிடேட்டாக எடுத்துப்பாங்க சரி அப்போ இந்த ஆட்டிடியூட்லாம் இருக்க மாதிரி நான் நடிச்சிட்டா போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இதுக்காக தான் நிறைய கம்பெனிஸில் சைக்கோமெட்ரிக் டூல் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க சைக்கோமெட்ரிக் டூலில் நீங்கள் எந்த தான் பொய் சொல்ல முயற்சி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுடைய உண்மையான கேரக்டர் கண்டிப்பாக ரிவீல் ஆகிடும் அதுக்கு நிறைய செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னொரு கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் சேர்த்து அவங்களால ஈஸியாக நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லை சும்மா இந்த இடத்துல இன்டர்வியூவில் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் சும்மா போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்களான்றது அவங்களால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அடுத்த டாக்டிக் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியரல் இவெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இது முன்னாடி ஏற்கனவே உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போது உங்களால் எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை விவ்விடாகவும் லாஜிக்கலாகவும் விவ்விடான அந்த நடந்த விஷயத்தை அப்படியே நடந்த மாதிரி தத்ரூபமாக லாஜிக்கலாக அந்த விஷயத்தில் ஏன் இப்படிலாம் நடந்ததுன்றதுக்கான ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட உங்களால் சொல்ல முடியுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்படியே உற்ற மாட்டாங்க அதில் உங்களை தோண்டி துருவி கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பொய்யான ஃபிக்டிஷியஸான கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஈஸியாக அவங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுற விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் நம்ம நடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணிக்கணும் உருவாக்கிக்கணும் நமக்குள்ளேயே சேர்த்து இணைச்சிக்கணும் அப்படின்னு யோசிங்க இனிமேல் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய எம்ஃபசிஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் புது விஷயங்களை கற்றுக்க முடிப்போடு இருங்க டீமாக ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுங்க எல்லாருக்கும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுங்க சேஞ்சுக்கு அடாப்ட் ஆக முயற்சி பண்ணுங்கள் மாற்றங்கள் தான் மாறாதது கரெக்டுங்களா ரிலையபிலிட்டி உங்களுக்கே நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போ இருந்தாலும் நான் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டேன்னா அந்த வார்த்தையை நான் எப்படியாவது காப்பாற்ற போகிறேன் அப்படின்ற முனைப்போட செயல்படுங்க இது அத்தனையும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்வியூவில் மட்டும் ஜெயிக்க மாட்டீங்க வாழ்க்கையிலையும் ஜெயிப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சைக்காலஜி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச